സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്ക് രൂപീകരിച്ച പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ട് നൂറ്റി മൂന്ന് വർഷം പിന്നിടുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് നവംബറിൽ രാജഭരണകാലത്താണ് തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ സഹകരണ ബാങ്ക് എന്ന പേരിൽ ഈ ബാങ്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് ജനുവരിയിലാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ പ്രവർത്തന മൂലധനവുമായിട്ട് ബാങ്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനം യഥാർത്ഥത്തിൽ തുടങ്ങുന്നത് അൻപത്തി ആറിൽ സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചതോടുകൂടി സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു സഹകരണ ബാങ്കായിട്ട് മാറുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിലാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ആദ്യമായിട്ട് സഹകരണ മേഖലയിലെ ആദ്യത്തെ ഷെഡ്യൂൾ ബാങ്ക് പദവി റിസർവ് ബാങ്ക് സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കിന് നൽകുന്നത് ഈ ബാങ്കിൻ്റെ ഓഹരി ഉടമകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരും പതിനാല് ജില്ലാ ഭരണ ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകളുമാണ് നിലവിലുള്ള ഓഹരി മൂലധനം അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് നാല് കോടി രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ വളരെ തികഞ്ഞ അഭിമാനത്തോടുകൂടി നിങ്ങളോട് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് അധികാരത്ത് വരുമ്പോൾ ബാങ്കിൻ്റെ സഞ്ചിത നഷ്ടമെന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് നാല് കോടി രൂപയായിരുന്നു ഇതെല്ലാം കണക്കുകളാണ് മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടാകുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് നാല് കോടി രൂപ സഞ്ചിത നഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്ന ബാങ്കിൻ്റെ നഷ്ടം നൂറ്റി അൻപത്തെട്ട് പോയിന്റ് ഒൻപത് ആറ് കോടി രൂപയിലേക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചു നൂറ്റി മൂന്ന് വർഷക്കാലത്തെ സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഗണനീയമായിട്ടുള്ള നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ടിലെ സാമ്പത്തിക വർഷം ബാങ്കിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷവുമായിട്ട് തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറും മുപ്പത്തി ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴുമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പതിനെട്ടുമാണ് ആ വ്യത്യാസമാണ് പറയുന്നത് മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പോയിൻ്റ് എട്ട് മൂന്ന് കോടിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടാകുമ്പോൾ അത് എണ്ണായിരത്തി അഞ്ച് പോയിൻ്റ് രണ്ട് ഒൻപത് കോടിയായിട്ട് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് കോടി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് പോയിൻ്റ് നാല് ആറ് കോടിയുടെ വ്യത്യാസം ശതമാനക്കണക്കിനാണെങ്കിൽ മുപ്പത് പോയിൻ്റ് ഒൻപത് ആറ് ശതമാനത്തിൽ വർധനവ് ഡെപ്പോസിറ്റിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ലോൺസിലാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ മാർച്ച് മാസം അവസാനിക്കുമ്പോൾ മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പോയിൻ്റ് രണ്ട് ഏഴ് കോടി രൂപയായിരുന്നു അത് പതിനെട്ട് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നാകുമ്പോൾ അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഒൻപത് കോടിയാണ് ലോണിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് രണ്ട് കോടിയാണ് അതായത് അറുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് ശതമാനം ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആനുവൽ ടേൺ ഓവറിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഒൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒരു ശതമാനമായിരുന്നുവെങ്കിൽ പതിനെട്ട് മുപ്പത്തൊന്നാകുമ്പോൾ പതിമൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് എട്ട് ശതമാനമാണ് കോടി എട്ട് എട്ട് കോടി പതിമൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് എട്ട് കോടി ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് എട്ട് കോടിയാണ് ശതമാനക്കണക്കാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് ശതമാനം ആനുവൽ ടേൺ ഓവറിൽ വർധന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അഗ്രികൾച്ചർ ലോണിൻ്റെ വിതരണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പതിനാറിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് രണ്ട് കോടി രൂപയായിരുന്നു പതിനാറിലേതെങ്കിൽ പതിനെട്ടിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പോയിൻറ്റ് ആറ് നാല് കോടിയാണ് അത് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് രണ്ട് കോടിയുടെ വർധനവ് ഇരുപത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് നാല് മൂന്ന് ശതമാനമാണ് വർധനവിൻ്റെ തോത് നബാർഡിൻ്റെ റീഫിനാൻസ് പതിനാറിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കോടിയായിരുന്നു അത് പതിനെട്ടായപ്പോൾ ആയിരത്തി നാനൂറ് കോടിയായി ഇരുന്നൂറ് കോടിയുടെ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ട് പതിനാറ് പോയിന്റ് ആറ് ഏഴ് ശതമാനം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് പ്രവർത്തന ലാഭം പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് എട്ട് മൂന്ന് കോടിയായിരുന്നു പതിനാറ് അത് പതിനെട്ടാകുമ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് കോടിയായിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി ന
പോയിൻ്റ് എട്ടിൽ മൂന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ടിലേക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ഏഴ് കോടി രൂപയുടെ വർധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് ശതമാനം വർധനവാണ് ആയിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് ശതമാനം വർധന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റിൽ അക്യുമുലേറ്റഡ് ലോസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് നാല് കോടിയായിരുന്നു സജിത നഷ്ടം നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് വരുമ്പോൾ അത് നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ആറ് ആറ് എട്ട് കുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് എട്ട് മൈനസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അൻപത്തി മൂന്ന് ശത പോയിന്റ് നാല് മൂന്ന് ശതമാനം നമുക്ക് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോസ് എൻ പി എ എൻ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ആയിരുന്നു പതിനാറിലെ എൻ പി എ അത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് പോയിന്റ് ആറ് എട്ട് കൂടിയായിട്ട് എൻ പി എ കുറച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് പോയിന്റ് നാല് മൂന്നാണ് മുപ്പത്തേഴ് പോയിന്റ് എട്ട് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് കുറച്ചത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം അത് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പോയിന്റ് അഞ്ച് മൂന്ന് കോടിയായിരുന്നു പതിനാറിൽ ഇപ്രാവശ്യം അത് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് പോയിന്റ് അഞ്ച് രണ്ട് കോടിയായിട്ട് വർധിച്ചിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ഒമ്പത് കോടിയുടെ വർധന വന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തേഴ് പോയിന്റ് രണ്ട് മൂന്ന് ശതമാനം വർധനവാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് മൂന്നായിരുന്നു പതിനാറിൽ അതിപ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് രണ്ട് ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറയുന്ന അറുപത് പോയിന്റ് ഒൻപത് പൂജ്യം ഒൻപത് ശതമാനം പത്ത് പോയിന്റ് ആറ് ഏഴ് ശതമാനം അല്ല അറുപത് പോയിന്റ് പൂജ്യം ഒൻപത് കോടി പത്ത് പോയിന്റ് ആറ് ഏഴ് ശതമാനമാണ് സത്യത്തിൽ ഈ നിലയിൽ വളരെ വലിയ നേട്ടമാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കിന് ആർജിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്